只能送你到这儿了，我可不想被人发现在你背后起过劲儿，丢人。
长。祖奶奶，咱商量一下，陆林街也得会水吗？救命啊！救救命啊！救命啊！说李左那个隐秘那条道就在那儿呢，看见不咋隐秘呀、啊。这个问题我琢磨很久，东北的鸦片贸易的秘密都是垄断，所以对毒品走私查得很严。那个李左能混到现在，而且连南京都得拖沓，说明他的这个运输途径极为保险。但最保险的途径，不在线，而在线路凝结。你在干啥呢？干啥呀你啊？你懂啥呀？那娘们认识我，又带领你走地方。不是，哪个呀？就从黄埔车站，下来那个。小郭，要是有谁呢？该咋地啊？淡定啊！放心吧，交给我没问题。没想到啊，李左的隐秘路线居然光天化日呢。最隐秘的，永远都是人心，不是吗？我的身份函呢？你确定不会再出问题吧？是你藏了他才出问题的好吗？关东局辖署跟宪兵队在一个楼里，我直接找过去，拿出函件证明我的身份，一切就都解决了。晚九点半航班起飞，越能准时抵达天津，让你的人准备好迎接。转手，这笔天大的财富吧。我警告你，李总，你不要用这种口气跟我说话。我们可不是拿这笔钱上供给德日的，我们是为了营造一个平等并且亲善的国家关系，谁都不比谁卑贱。这个跟我无关，我只为筹金。天津那边的分析党已经被我们的人给干掉了，届时我会通知他们，尽早去机场安排。嫂子，快点！有一洋人，应该就是李左，刚才给陆代林一封信，这封信看着挺重要的。真的？大鼎说过。他有证明自己身份的信函，但不在饭店里。哪儿啊？嫂子，他在哪儿？盯谁呀、啊？不为难女人的女人不是好女人。不带零啊，弄死他！走。啊！哟，这身行头很接地气、啊。我跟你讲，别挤兑我啊！要不这次运气好，碰上遗传，我要死了，我这个大脑袋得不着了。哎呦，为了你这颗大脑袋，我伤老了心了。你美滋滋的在江上泡汤，我还得上赶着帮你盯着李祖。喂，那货在机场跟一女的碰了头，然后分头走开了。碰头的内容。
瘸了还跑得那么快。哎呦，不好意思啊。王大鼎的女人，怎的？不信我能嫁入豪门呢？跟你隆重介绍一下啊，黑瞎子领大当家，俺小姑。这咋那么欠儿呢你？丹丁啊，这叫心里真热。这位，身形如铁塔般的大神，江湖人称煤球子，曾有夜行五十里路不带歇脚的傲人记录，而且。曾在扒手界卧底两年，溜门撬锁、掏包勾当，十八般武艺那是样样精通啊！不跟你扒瞎，你们俩一个错身，他一下子就能从你怀里取走信函，轻而易举，万无一失。都是小活，很随意。别废话了，你们想怎样啊？跪下！嗯，我他妈让你跪下，赶紧的！还说啥呀？赶紧给我跪下！怕不怕？
，见过画像上这女人，在附近出没过。看下面，王大定。我是警务局便衣，我的任务就是见到你就抓你。早打了你！老子有那顶尖，能给机要科长野间平二亲手写的任务。对不起，做废了。现在双手抱头，蹲下。你看后边，什么废话？双手抱头，蹲下。我真看看后边。说去给你传密信呢，不是你怎么回来了？那个大当家跟嫂子呢？都一块儿回来了。不是你你们这什么路子这是？我嫂子说那个女人嫂子戏不好看呢。我这个骚娘们儿啊，不是玩当家的，咱能回去再说吗？我绑了个女的，叫陆代玲。怎么的呢？我说这家伙挺好。谎范儿，是是啥情况啊？那那我也不敢撒谎啊！哎哎，我证明他没撒谎，他出去的时候情景正好相反。告诉我，犹太人那么大量的现金，咋运上飞机的？想好了日狗啊！要敢跟我撒谎，我现在就宰了你！别老日狗日狗的大当家，否则我一定让你付出代价。当强盗抢钱，我没资格骂你啊。可抢钱是为了给日本人卖好，我不叫你日狗，叫你啥啊？哎，小霸气啊！物资器材准备七亿日元，并被改善一亿。国内航空防空三亿日元，这是日本国一年的军费，关东军那两亿还不算在内。而我国呢，中央财政一年的收入都不到九亿五。有的人天天喊打喊打，你告诉我怎么打呀？那还给他们那么多钱？我们是在求和平，和平才能有发展，才会有机会迎头赶上，懂吗？哎呦我的妈！和平不是求出来的。你说的太对。你说啥玩意儿？我说啊，您说的太对了。所有的出入口全都封死，但是大门要留一个小口。在确认大家死亡后，我需要从那儿逃生。当然，我会带着严重的烧伤，这样逃生才不会被质疑。其实您已经摸清楚了陈佳颖的套路。陈佳颖先放走王大鼎和刘金花，保他们的命，然后再放走所有的人毁事儿。没想到，王大鼎没有甩开他单飞，于是他就有了为他的组织抢这笔钱的希望。如果陈佳颖是敌人，你应该可以想象，对我来说很棘手。但是现在日下大佐又在他的枪口底下，反正我我是不能有任何的决定，我也不敢有任何的决定
。尹先科长，就像您曾经放纵陈佳颖一样，放纵我吧。哎，你干嘛去？武力营救人质。哎呀，你！他急的，他是不管不顾啊。或许现在需要的，就是不管不顾。他上了大佐没事，我兜着走啊。董志祥，你给我回来！董志祥，你等等我，等等我呀，董志祥，董志祥，你他妈给我站住！董志祥，你有病啊！啊，眼见都转性了，都偏向你了，这不就行了吗？我一进到赌场，我就破门而入，破门生意响起，大佐就会配合我将身体扬倒，到时候陈家勇只要一晃范，我就开枪击中他的非要害部位，将其制服。你怎么知道破门生意响，大佐就能配合你啊？他是军人，他应该知道。该知道，哎，你们不能上去。哎，什么情况啊？这是，我们上去看看大佐不行啊？滚开！停工。上面发生什么了？到底怎么回事？怎么回事？肯定有事儿呗。咱别胡乱，回去吧。啊，不行，我必须要拿下陈佳颖。上边发生什么情况了？不能让你们上去！王八蛋，老子是警务局窦世强！你做个屁！不能让你们上去！让他们上来吧。既然来了，就上来，免得回去生事儿。秋成、啊，你怎么拿着大佐的刀啊？两人一组，仔细探查，发现陆代林踪迹，立刻采取措施。若有必要，迅速通知别区人员给予增援。是是，走。胜败已在眼前，王大鼎，你们注定死在我手里了。啊，你，双手背在后面，准备拿枪啊？你没这机会了，把枪拿出来。一边去，王大鼎，转身，棉球，脱裤子，干啥玩意儿啊？系裤腰带，把他手捆上。吓我一跳啊！王大鼎，干他呀！我干你妹呀！他拿枪指着我妹呢。这是试训，他敢开枪吗？陆安有病啊！他嘴贱你当真？说谁贱呢？都别动动！我解释一下为什么我敢开枪，证明我身份的韩剑就在煤球身上，所以我根本不怕惊动了军警。他们来了正好省我事儿了，省什么事儿呢？省得我把你们一一送到宪兵队去。我这么解释够清楚吧，蠢货们？梅秋，哥，我我对不起你了。貌似女人见过没有？没有，不过好像隐约听到有声枪响，就在这边。快，让他们都来这边。是，就在这边啊。嗯，就在这边。看他，让头，让头。哎，我们主张的是一。人骂我们是什么美日派、投降派。起初我总想解释，后来我明白了。
前头是讲的语言，无非人云亦云，什么是非曲直，谁能定大局，分手就是别样乾坤。所以我也懒得解释，连得亲日会有一个怎样的中国。但是我只想告诉你啊，这个身份函会让我改变世界，会让你们这些阻挡历史车轮的残渣。搜藏神之地。知道你们跟陈家养他们的差别在哪儿吗？嗯。你们总沉迷于黑暗，但他们想拥抱光明。都快被崩死了，还想着陈家影呢？那你要正事呢？你吃什么醋啊你？瞅你们贱不溜秋那样。你又骂你骂谁呢？我骂我男人的咋了？谁跟你说的？没事儿吧？这都是我玩剩下的，大当家，二当家，一群草寇乌合之众。我可没工夫跟你们浪费时间，一会儿找俩宪兵或者便衣，让他们代劳吧。知道为什么我不先杀了你们吗？因为这样可以让陈佳莹死得更快一点。我解释够清楚的吧？蠢货！你才蠢货！你们全家都蠢货！别逼逼了，行不行啊？咋的？有不有的？哎，那个，你确定那戏还是原件啊？少来这套了。快！好，走。我爸。你们有吗？我在这里，换个地方搜。这地道没人发现的。以前在这散布过谣言，说这里闹鬼，所以没啥人敢来。那没人敢来，可不就没人发现吗？<笑>听懂了。
大佐把军刀赐给了我，让我替他行使权利。别犊子，给你你就接呀。那景墨，你怎么说我都可以，但是在大佐的军刀面前，请你多一些尊重。哎呦，大佐也要同归于尽。大佐不知道，他们当中谁是那个异常重要的，也知道他自己的判断很难说服大家，所以才出此下策。他料定政治千金就是个幌子，这个人最终会混在那些家伙当中，跟着下边的机构代表们鸟兽散去。哥，你明白吗？是你们都是小。师兄，大佐他疯了！给我闭嘴！快过来，好像有什么声音。嗯，大佐，您这也太吓人了，这怎么到这地步了？这我和那些家伙一直斗到现在，大佐非要说我和他们是同谋，我不顾一切放王大鼎出去抢钱，可被说成在掩盖什么重要人物。你们说，这逻辑成立了吗？因为你是共产党啊，陈家营，所以大佐才会有这么多的猜测。好。我是共产党，行了吧？你不用装作一副被屈打成招的样子。这重要吗？陈家阳，我们不是空穴来风。军方有了强大的情报机构。去年苏联逃亡了一个核物理专家，尽管苏方屏蔽了所有的信息，但消息还是走漏了。之后所有猎枪都在寻找这个人。大佐，你就这样下判断吗？你怎么能保证这个人？就一定在满洲，在和平饭店。和平饭店就是世界的缩影。你准备烧了这里，向全世界宣战吗？陈家营，你让他把话说完。那个和和什么专家什么玩意儿那是？哎呀，这个屁关系呀、啊！总之很重要，就对了。你你们这什么情况啊，早上？啊？谁能给我解释一下，这什么专家怎么这么招人恨啊？还要连大伙一块烧死？啊？杜师兄，我们俩也斗到现在了，没错，我们是敌人。但你说，大佐现在的逻辑他成立吗？真相就在这里，可知道真相的人却被你们当成疯子。这个荒唐的现实就是我出此下策的原因。裴教长，有，把窦警长和纳警之间控制起来，然后以最快的速度实施行动。是。裴教长，俄罗斯拉军阀子弹，卡盖子给了，一进入，那先死刚的，嘿，他会日语。跟我这么多年，我也是才知道。打开开门，好开门，好开门，好开门，好开门，好开门，好开门，好开门，好开门，好开门，好开门，好开门，好开你们退到那儿，相对安全一些。裴修长，他疯你也疯啊！啊！你们在的话，我还能伤得更重一些。事后就说是你们营救的我。陈家营已经现形了，咱们赢了。不管大佐有没有说的是不是这个人，他们有没有合起伙来做掩护，但是咱们总是有其他途径。大佐说的还不明白吗？这个人是谁不知道，但是他们很多都有政治庇护。跑一个就败三分，而不管抢钱成功与否，鸟兽散去都会是结果。都是笑，你赢了。我是共产党，把我带走，停止这场疯狂的举动。没有人会相信这是一场意外。如果大佐死了，满洲国和日本就会被全世界当成敌人，到时候这个黑锅只能你来背。开枪击毙他。开枪击毙他！干什么？你试试看，你信不信？到了最后，什么结果都不是，白白死了你们大佐，还有你们。裴教授，你听我说啊，陈家营是敌人，可是，可是这一次没必要非得听大佐的。你知道，陈家营很会蛊惑。你真觉得人家不大靠谱吗？你什么意思啊，哥
那几天，大佐给了我这个任务。不管怎样，我必须执行。请二位退到门口。是一人才。你们，行吧，九天，收起来。我们呢？老爷太，你给我滚出来！我不是何专家，你们别这样，我不是啊！出去吧，出去吧！不是，我不是，出去，出去！把他给我抓起来！窦小，你干什么？完蛋！家营，我输了。
象深刻吧？啊？啊，终于现形了。在上面还挺机灵的，怎么一下来就犯浑了？别跟我说你是为了制止大赌炸雷，来不及了。大王水枪，大佐，你个混蛋！我想要的全被你毁了。阿黑说是受到了威胁，那些家伙也可以说是屈打成招。迫不得已才把老爷子推出去，生命去捍卫的事，全他妈被你毁了！你个混蛋，你个混蛋，你走了！是真相永远掩盖不了，真他妈都抓住了，你抽哪门子风？我，我，懂了。日下大佐，这儿不是战场，请收起你的刀。哎，不用对暗号了，我。钻石。这，告诉犹太人按原来方案出京，直飞天津啊。我之所以选择占领两江汇这个船务公司，就是因为它能俯瞰渔港，也有不错的通信设备。哥，两江汇是日本人扶持的，小心一点。啊，知道了。啊。一会儿你给那个电话打电话。我们接了，嗯，你赶快派几个弟兄带人天津接一下那个啥，呃，飞机啊，东北来那班。我们的号码以及钉子是陈佳颖的丈夫，这都是绝密。不管报讯你是什么身份，偏偏是可信的。上回那名报讯男子是机场风格。
系统。四将，跑！八桶，糊了。哈哈哈哈哈！哎呀，来来来，告诉我，王大鼎在哪儿？窦世霄，你不会不知道这一桌都是什么人物吧？各位老大，窦某有药物在身，如有打扰，还望见谅。我再问你一遍，王大鼎在哪儿？真是不可言！男人呢？把他们俩拉出去，随便打一两个小时。快闪开走！江里喂鱼，顶多就报个失踪人口，连个抚恤金都拿不到。这些我知道。可是我今天赶来，就说明我背后有翻江倒海的底儿。行了。嗯，抱歉啊，兄弟，手有点重。别装了，在这个地界上做毒品交易，不会听不懂中文的。你们是谁啊？哼！啊！这么说吧。你呢？先是帮骗子无鬼运财，然后呢又出卖了骗子，勾搭汉奸。这些事儿，全都曝光了。哼，我们要做的呢，就是保护犹太人的财产不被抢夺，同时给你一个立功赎罪的机会。听你老了，李左，陆代玲死了。日本人没可能知道那四亿日元以什么方式出境，而且我也敢保证，在天津机场一定会有人捷足先登，劫走格林斯曼一家，包括他的行李。处心积虑，却竹篮打水一场空。哎，南京方、日本、美国、苏联、德国，都会对一个叫李佐的毒贩子咬牙切齿，而你的照片，呵，是。哎呀，你长得这么白净，估计他们不会忘记。你自己琢磨一下，你还有活路吗？你知道我没在胡说，我可以给你一条活路，啊，但是作为交换呢，你得配合我演一出戏。你们不会是共产党吧？你只需要说干，还是不干，剩下的屁都不要来。这个有点突然，我有点晕，让我整理一下思路。六安码头，小的们也是探照李佐，在那儿有过几次出没。至于是不是他固定的藏身所？王大鼎是不是去到那儿会了他？这得你自己查。有件事儿，我不明白。你跟王大鼎是仇人，口口声声说要他的人头喂狗，为什么要帮他？
他说他自己把人头给我，你呢，拍的这个胸脯通红，到了还没能把他的人头给我。行了，送我出去吧。自己滚，我怕你的手下不开眼，再伤了我。我们这么晚，你呢？一会儿去报警，就说两江会的堂口被人端了。等警察来了呢，咱俩就假装追逃，撞上警察，你劫持我，退上船，开船。不用担心。我是在陷阱两方都挂了号的人，至少现在他们不想我死，所以劫持我有用。我是说，推上船，开船没那么快啊。启动船只是有时间过程，对吗？对啊。我先把引擎开着，省去启动时间。上来后一到档，船就走了。到时候呢，等船开出一段时间，咱就弃船下水，把船摆个位置，让他自己开。啊，下了水以后呢，我知道有一个涵洞，到时候咱钻进去，就从那儿逃。那个时候警察肯定关注船了，只要咱们下水下的悄然，就没什么问题。啊，但是最大的问题可能是我，我不会游泳，你得多担待。王大顶，出来一下。到这份上了，李总不会害咱俩的。我是想说，你这算不算自作主张啊？到现在为止，还没有任何迹象显示陈家营那边要配合我们的反应。哎呀，应该是这路子啊，没错。应该，你确定吗？不是，被陷阱方搅的人财两空才能盘活陈家营，这不是你说的吗？啊，你不说得刨这样的假象吗？嗯。得嘞，人家来了，真是肚肠连肚肠。李总，李总。拉开直径，扩大搜索。抓住他们！抓住！站住！别过来！别过来！都给我站住，否则我就打死他！退后，退后，都退后
，别别开一枪，我是重要人士，我重要人士。动手，你你你，动手！别开枪了，别开枪了，把枪放下。通知水警去拦截。是。啊、大佐，叶剑科长，美方代表声称，为了避免误会越来越多，决定放弃跟踪政治现金一事，要带着瑞恩和乔治白离开饭店。呃、还有，苏方代表也有类似表达。专家迅速就被放弃了。全款追踪还没有下落，任何人暂时都不能离开。悬案未结，他们就想跑。行了，还要荒唐到什么程度？荒唐！要不是因为窦世娇这个混蛋坏了我的大事，能有今天这个局面吗？你们所有人都心照不宣，只有我被你们当成疯子。日下大佐，你自己亲自说过，当今和平饭店就是世界的一个缩影，任何事情都牵扯到国际关系。我们退一万步说，你我不能光凭直觉就武断行事。直觉？因为我不能像陈家颖这样能说会道。叶谦科长，我的直觉告诉我。我所做的一切都是对的。现在不是在打仗，一切斗争皆有依据。以你们这么做，我们什么时候才能拥有满洲？李健科长，干什么？李健科长，大佐，我忽然想起，最早搜查房间时，一些可疑物品，我们做了暂扣，物品所有人都有签字认定。你想说什么？我们在老犹太房间发现了一些撕掉的稿纸。满满都是数字和公式，显得很神秘。数字跟公式，数字跟公式。快快快，开张开张。哥，水警单位来电，逃跑的船只已被拦截，除在底舱内发现一具欧洲裔的男子尸体外，再没发现其他人任何踪迹，并且这是条空船，船上没有运载任何货物。启动船只的人，应该跟王大鼎一样，是在近岸处逃跑的。酋长，我们中计了。啥？我原本以为，王大鼎断了跟陈佳颖的通讯，得不到下一步指示，即便是他拿到了李左强的钱，也会无所适从。但是现在看来，他们根本不需要通讯，我们就是陈佳颖的下一步指示。那也就是说，这陈佳颖料到我们会扑到这儿。四亿日元，不可能通过飞机运送，我们一定会猜测到。钱会另走一路，而且李所有船，于是一个假象就自然生成了，因为我们裹乱
原本追踪到的李佐再次逆迹，或许他们就要现在的结果，要他死，然后钱就再也找不到了，情节会发生逆转，会变成他们煞费苦心，而因为大家的恶意猜度、肆意妄为，最终鸡飞蛋打。先生们、女士们，二十一点三十分飞往天津的客机就要起飞了，请大家做好准备，五分钟后检票登机。谢谢大家。我们走吧。格丽斯巴先生，两位女士，请你们跟我们来一下。不会耽误你们太久时间，有什么问题吗？只是做一个例行检查，谢谢。打扰了，你们可以先走了。距离登机还有十五分钟，我送你们从职员通道进去。嗯、好，随我来。这些不是物理公式，是数学公式。数学公式？你你别看我，这个我不懂天都要计算公式，借此缓解内心的自责。这是我计算概率的高值。我曾经想，轮盘赌也应该能计算出概率。用轮盘赌算概率，还是你想用它来掩盖你就是那个物理专家？不，我,我就是想赢钱。我又想不到有今天，我，我掩盖什么呀？我好，既然不是掩盖，证明给我看，你真的会算概率。野间可能有着很好的数学基础，他可以鉴定。不不不不不，我并不精通，我只是想尝试。还是你根本就不会。出题。不要难过，轮盘动。给他送吧。哎。菜中有红球六颗，白球四颗，从中取两次，每次任取一个，做不放回抽样。设事件 A 为第一次取的红球。设事件 B。为第二次取的白球 ，A、B 代表下列事件，并求其概率：一，两个都是红球；二
，两球中红白各一。三，第二次取的是红球。先科长来前，让我准备了镇定剂。大佐，你需要休息。你下蛋！你需要休息，你需要休息，休息，休息啊！你需要休息。报告，别来。警务局来电，早日下大佐。你处理一下。是。啊。直接告诉我，老犹太是不是核专家？我对我的智商都已经产生怀疑了。你何必还问呢？从我进来到现在，所有的行为，你足可以判断，那就是在胡扯。太好，证明我的大脑是健康的。您的呢？格林斯瓦一家已经乘飞机离境。当然了，他们不可能携带四亿日元。随行的还有多国考察团的成员，众目睽睽之下，也不可能做无理由的扣押。但是你我都清楚，他就是操办人。然而运送钱款的是李总。您到底想说什么？李佐在六湾渔港有艘船包围拦截后，并没发现什么可疑的货物。他贩毒多年，他的途径能够让你们轻而易举找到，你不觉得很荒唐吗？那会是什么途径呢？等安大鼎找到李佐，一切都清楚了吧？李佐，他死了。在围捕的时候，被乱枪打死。当时王大鼎也在场，后来他跑了。我早就有预感了。之前我就跟您说过，所谓愚蠢，并不是智商的问题。是人心太过复杂。